ডিপ্লোমা অ্যাডমিশনের চান্স পাওয়ার পর কীভাবে টাকা ফে করতে হবে অর্থাৎ টাকা ফে করে কীভাবে আপনি আপনার ভর্তি নিশ্চিত করবেন সেটা মূলত আমি আজকে এই ভিডিওতে দেখাবো তো ফ্রেন্ডস আমি মূলত এর আগে দেখেছিলাম যে কীভাবে ডিপ্লোমা অ্যাডমিশনের রেজাল্ট চেক করতে বা কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে সেগুলো সম্পূর্ণ ভিডিও দেখেছিলাম তো আজকে দেখাবো যে কীভাবে আপনি চান্স পাওয়ার পর কীভাবে আপনি সেটা নিশ্চিত করবেন তো যারা চান্স পাইছে তাদের মধ্যে অনেকে আমাকে ফেসবুকে নক করছে এবং কমেন্ট করছে যে কীভাবে আমি আমার ভর্তি নিশ্চিত করবো তো ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য তারা বলছে বিকাশের বা রকেট বা শিওর কাছে টাকা পাঠানোর জন্য তো আপনি চাইলে বিকাশ রকেট শিওর কাছে যদিও আপনি টাকা পাঠাতে পারবেন অর্থাৎ ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য তো আমি জাস্ট আপনাদেরকে এখন বিকাশ দিয়ে সিস্টেমটা দেখাচ্ছি যেহেতু বিকাশ বর্তমানে বিকাশের ইউজারে বেশি আর প্রায় সবারই বিকাশ অ্যাকাউন্ট আছে তো বিকাশ দিয়ে আপনি টাকা ফে করতে হলে আপনাকে প্রথমে বিকাশ এত চলে আসতে হবে দেন এখান থেকে ফে বিল ফে বিলে ক্লিক করতে হবে ফে বিলে ক্লিক করার পর এখান থেকে আপনি স্ক্রল ডাউন করবেন দেন এখানে যে ডি টি এ এ যে দ্বিতীয়টা ডি টি এ এটা সিলেক্ট করবেন এটা সিলেক্ট করার পর এখানে ইন্টার কন্ট্যাক্ট নাম্বার এখানে আপনি আপনার ফোন নাম্বারটা দিবেন তো আমি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য একটা দিলাম আর কি তো এখানে আপনি আপনার মোবাইল নাম্বারটা দিবেন দেন এখানে আপনি দিবেন প্রথমে দিবেন ক্যাপিটাল লেটার আর দেন দিবেন আপনার পরীক্ষার শোনা অর্থাৎ আপনি কত সালে এস এস সি পরীক্ষা দিয়েছেন সেই সালটা লিখবেন ফর এক্সাম্পল আমি দুই হাজার উনিশ লিখলাম আপনি আপনার সালটা লিখবেন দেন এখানে আপনি যে বোর্ড থেকে পরীক্ষা দিয়েছেন ওই বোর্ডের প্রথম তিনটা ওয়ার্ড তিনটা লেটার আর কি তো যে অর্থাৎ ডাকা হলে ডি এস এ তো এরকমভাবে অর্থাৎ বোর্ডের প্রথম তিনটা ওয়ার্ড অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হতে হবে দেন আপনি আপনার রোলটা দিবেন তো রোলটা আমি দিলাম তো তো আমি একটা রোল দিলাম যে কোনো তো এখানে আপনি আপনার প্রথমে দিবেন আর ক্যাপিটাল লেটার দেন এখানে আপনি আপনার পাশের সনটা দেন এখানে বোর্ডের প্রথম তিনটা লেটার অবশ্যই ক্যাপিটাল লেটার হতে হবে দেন এখানে আপনি আপনার বোর্ড রোলটা দিতে হবে এস দেন এখানে আপনি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিবেন তো এটা আসলে আমি জাস্ট আপনাদেরকে এখানে দেখানোর জন্য দেখালাম আর কি তো সব কিছু ঠিক সঠিকভাবে বসানোর পর সিম্পলি এখান থেকে এই যে এটাতে ক্লিক করবেন এটাতে ক্লিক করার পর দেন এখান থেকে অ্যামাউন্টটা লিখতে হবে অ্যামাউন্টটা লিখার পর সিম্পলি এখান থেকে এটাতে ক্লিক করতে হবে তো তারপর এখান থেকে বলছে যে ফেমেন স্ট্যাটাস আনফেড আপ এখানে আপনি আপনার ডিটেলস দেখতে পাবেন তো তারপর এখান থেকে আপনি সিম্পলি এখান থেকে সব কিছু ঠিক থাকার পর এখান থেকে ট্যাপ টু কন্টিনিউতে ক্লিক করে দেবেন দেন এখানে আপনি আপনার বিকাশের যে ফিন নাম্বারটা আছে ফিন নাম্বারটা এখানে দিবেন তো ফ্রেন্ডস তারপর এখানে আসার পর এখানে আপনি আপনার ফিন নাম্বারটা দিবেন ফিন নাম্বারটা দেওয়ার পর এখানে আপনাকে বলবে যে ট্যাপ করে ধরে রাখুন তো ট্যাপ করে ধরে রাখলে আপনার পেমেন্টটা সাকসেসফুল হয়ে যাবে তো সাকসেসফুল হওয়ার পর আপনার সামনে এরকম একটা এস শো করবে তো এখানে এই যে এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে অর্থাৎ এরকম দেখতে পাবেন যে আপনার পে বিল সম্পন্ন করা হয়েছে তো এরকম এখানে আপনি আপনার ট্রানজেকশান আইডি দেখবেন এবং আপনার আপনার ডিটেলসগুলো এখানে দেখতে পাবেন তো তারপর আপনার যে বোর্ডটি যে আসলে কি কনফার্ম হয়েছে কিনা সেটা আসলে চেক করতে হলে আপনাকে এই তাদের ওয়েবসাইটে চলে যেতে হবে ওয়েবসাইটে যাওয়ার পর এখানে আপনার প্রথমে আপনি আপনার রোল নাম্বারটা দেবেন রোল নাম্বারটা দেওয়ার পর আপনি এখানে বোর্ড সিলেক্ট করবেন দেন এখান থেকে পরীক্ষার সন সিলেক্ট করবেন তো প্রথম করে হচ্ছে রোল নাম্বার দেন কম বোর্ড তারপরে দেন হচ্ছে পরীক্ষার সন তো দিয়ে সিম্পলি নেক্সটে ক্লিক করবেন তারপর লগ ইন করার পর আপনি এরকম দেখতে পাবেন তো এখান থেকে আপনি যদি অটো মাইগ্রেশন যদি বন্ধ করতে চান তাহলে সিম্পলি এখান থেকে অটো মাইগ্রেশন বন্ধ করতে চান এটাতে ক্লিক করবেন আর আপনি যদি অটো মাইগ্রেশন কি সেটা যদি না জেনে থাকেন তাহলে এটাতে ক্লিক করে আপনি সিম্পলি সেটা পড়ে নেবেন তো দেন অটো মাইগ্রেশনের যদি বন্ধ করার জন্য এটাতে ক্লিক করার পর সিম্পলি এখানে আপনি আপনার ফিন কোড চাইবে তো এখানে ফিন কোড দেওয়ার পর নেক্সটে ক্লিক করবেন নেক্সটে ক্লিক করার পর নেক্সটে ক্লিক করার পর আপনি যদি অটো মাইগ্রেশন যদি অফ করতে চান তাহলে এখান থেকে টিক মার্কটা উঠাই দিবেন দেওয়ার পর সিম্পলি সেভে ক্লিক করে দিবেন আর যদি অটো মাইগ্রেশন অন রাখতে চান তাহলে এখান থেকে টিক মার্ক দিয়ে সেভ করে দিবেন তো অটো মাইগ্রেশনের বিষয়টা হচ্ছে মূলত আপনি যদি অটো মাইগ্রেশন অন রাখেন তাহলে আপনি যে সাবজেক্টগুলো সিলেক্ট করছেন অর্থাৎ আপনি যেটা এখন সাবজেক্ট আপনার আসছে আর কি ওইটার থেকে উপরে যদি সাবজেক্টগুলো যদি সিট যদি খালি হয় বা অন্য কোনো কলেজ যদি সিট যদি খালি হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনার সাবজেক্ট চেঞ্জ হতে পারে অটো মাইগ্রেশন সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম আর আপনি যদি অফ করে দেন তাহলে আপনি যেটাতেই হয়েছেন ওইটাই থাকবে কোনো চেঞ্জ হবে না আর যদি আপনি সাবজেক্ট চেঞ্জ করতে চান অর্থাৎ আপনার এই সাবজেক্টটা ভালো লাগতেছে না তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি অটো মাইগ্রেশন অন করে দেবেন তবে এই ক্ষেত্রে সতর্কতা হচ্ছে আপনার তখন যে কোনো সাবজেক্ট চলে আসতে পারে যে কোনো কলেজ মনে করুন আপনি এখন কুমিল্লাতে চান্স পাইছেন তখন অটো মাইগ্রেশন অন থাকলে হয়তো কুমিল্লা থেকে যশোর চলে যেতে পারে বা অন্য কোনো খুলনা বা ফটো খালি অর্থাৎ যে কোনো জায়গায় চলে যেতে পারে এটা আসলে অনেকটা বাইকের উপর ডিপেন্ড করে তো ফ্রেন্ডস আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে